So it's funny because some people, they say, oh, I, I had a life and then blink of an eye, it changed. And I, that's exactly how it happened. Aquí es Nuestra Señora de Lourdes in Pittsburgh, Kansas. Los feligreses juntan aquí una vez a la semana, los domingos, a las dos de la tarde, para la misa en español. Creciendo en Pittsburgh, yo casi siempre fui a la misa en español con mi abuela. Mientras permanezco en Pittsburgh, no puedo dejar de preguntarme cómo empezó todo esto. ¿De dónde vinimos todos? ¿Siempre ha existido la misa en español? Esto es lo que yo sé. Yo nací en Pittsburgh, Kansas en marzo de 2001 a María Guadalupe y Gerson Bocanegra. Los padres de mi madre son María del Rosario y Javier Castañeda, pero yo los conozco como mi tita y mi tito. Casi inmediatamente me llevaron a la iglesia y me bautizaron antes de que pudiera caminar. Mis padres se casaron en la iglesia el 13 de mayo del año 2000 por el padre Tom Shrew. Antes de eso, mi tita y todos sus hijos habían venido a Nuestra Señora de Lourdes justo el año anterior para dar gracias a Dios por haberlos traído a todos desde México. Pues yo llegué aquí porque ya mi esposo estaba aquí, aquí trabajaba, y entonces nosotros nos hicimos este, residentes de Estados Unidos por medio de mi esposo. Y nos venimos aquí porque él ya tenía mucho tiempo de estar trabajando aquí y decidimos nosotros venir a encontrarnos con él. Pero, ¿por qué vinimos hasta aquí, desde México? ¿Tito ya estaba viviendo en Pittsburgh? Sí. Entonces, cuando ustedes movieron hasta Estados Unidos, vinieron aquí a Directo Pittsburgh. a Pittsburgh. Por mucho que me gustaría poder preguntarle a mi tito cómo llegó a Pittsburgh, creo que es demasiado tarde para eso. Mi abuelo fue una de los un millón de vidas que se llevaron en los Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19. No puedo viajar en el tiempo al pasado. Entonces, me senté y les pedí a aquellos, en el presente, que averiguaran sobre las primeras experiencias de las castañadas en Pittsburgh y cómo sus experiencias cambiaron a Pittsburgh para siempre. I remember we celebrated Christmas, December 1999, and my mom and my siblings were talking about how they had to go to an immigration appointment to be able to finally cross over legally after waiting 10 years, um, going through all the immigration process. And then the next thing we know, my mom and my dad shows back up to pick us up and they say, okay, we're moving. And then I asked, where's the rest of the crew? They said, oh, they, they already went to Kansas where my dad original was staying. Nosotros llegamos a Pittsburgh cuando fue en el año 2000. So when we came, remember we woke up the first thing my mom said is, we have to go to church. We have to thank God that finally after my dad being separated from us for 10 years, that we have to go to church and thank God that we're finally together as a family. And my dad 
told my mom, no, we can't because they don't have a Spanish mass. And my mom said, yes, we are going because God understands any language and to go give thanks. You don't have to speak certain language. Fue un poco muy raro porque no entendíamos inglés, pero como ya no sabíamos la misa, pues nosotros contestábamos en español. Y al principio a los americanos sí se les hacía como extraño que nosotros los hispanos fuéramos a una misa en inglés y contestáramos en español. Pero pues al final entendieron y pues se dieron cuenta que nosotros no éramos malas personas, solamente queríamos ir a la misa. Y pues sí, poco a poco nos fueron aceptando. El día que nosotros llegamos, pues el padre se nos quedaba viendo y nos dijo que ustedes quiénes son, nunca habíamos visto hispano. Entonces le dije, padre, pues hoy es nuestro primer día aquí en Pittsburgh y quisimos venir a dar gracias a Dios por, por habernos permitido llegar con bien, pero Resulta que yo saqué a todos mis niños en México de la escuela y yo necesito una escuela para mis hijos. Traía seis hijos. Dijo, pues llegaste al lugar exacto porque aquí tenemos escuela. Le digo, pero yo quisiera una escuela católica. Dijo, pues aquí llegaste al, al lugar preciso. Aquí. Dijo, ¿qué te parece si mañana vienes y vamos a tener una entrevista con todos los, los profesores para que conozcan a los niños y los niños conozcan a sus maestros y pues decirles a ver si los aceptan? Sabía que para obtener la perspectiva completa de esta historia tendría que ponerme en contacto con el Padre Tom. Sin embargo, descubrí que el Padre Tom recientemente se retiró de la Parroquia del Sagrado Corazón en Frontenac en 2018. Me tomó varias semanas, llamadas telefónicas y mensajes de voz para seguir a acercarme al Padre Tom. Después de semanas de tratar de conectarme con él, pude obtener su número de teléfono a través de una conexión que yo tenía. Un día, cuando estaba trabajando en el laboratorio, Finalmente puede hablar con él por teléfono. I mean, yeah, you, when your mom and and the, and her her kids came, uh -huh. um, yeah, I met them, uh -huh. and we, you know, got in. I mean, we just kept in touch, right. and I tried to help them as much as I could, uh -huh. and I didn't know Spanish. Uh -huh. um, So I tried to hook them up with people who knew Spanish and also, um, you know, maybe get uh, a mass started. Right. So, yeah, uh, Father Tom comes over one day and I was the counsel at the time. He says, Tom, we've got a family moving in and they don't speak English and they're coming from Mexico and they don't speak English. So the kids might know a little bit. Uh, Mom and Dad don't know anything at all. And I said, okay. And he says, but yes, we're going to admit them and we're going to accommodate them. Okay. And uh, so we're having a meeting. I want you there. Entonces llegamos al siguiente día y era una sala grande con todos los maestros. Todos los maestros estaban. And. Um, Oh, we're in the rectory in their dining area at this huge table. And uh, your grandmother and your father there is translator. I didn't think about it at the time, but I think later, in a way, that almost had to have been intimidating. There was just so many, I mean, this huge table, bigger than that table. Sí, y cuando llegamos, nos dijo el Padre Tom, pues ellos son todos los maestros. De la, de la elementary, de la high school, junior high. Miren, maestro, les presento a la familia Castañeda. Muy bien. Y pues ya los maestros les preguntaron a los niños que, en qué grados estaban. Y platicamos ahí un rato con ellos. Su papi nos 
estaba traduciendo porque su papá sí hablaba inglés. Here's all the rest of us. And her grandmother was not intimidated. If she was, she didn't show it. And as I've told the story many times, um, one of the very first questions was, well, when can I get in school? And it was late enough in the semester. Um, you know, your, your dad translated. Uh, Father Dom said it again. And um, Mr. Forbes, the principal, kind of looked at me. And I'm going, well, you know, it's so late in the first semester that it'd probably be best if we wait till um, the second semester, you know, start in January. And your dad translated that to your grandmother. And uh, as I said before, there's uh, at least two words I understood very, very clearly. She goes, No, al próximo lunes, mañana. No, tomorrow. No, le dije no. Mañana tienen que venir porque yo no quiero que pierdan ni un día ni que estén de flojos en la casa. Que se vengan mañana. And uh, then said something to your dad. He says, she says, no, tomorrow, because they're just sitting around playing video games and she needs to get them in school. Okay, so how about Monday? This, this was in the middle to the end of the week. So, you know, uh, we had a couple of days to kind of get some things together. Dijeron los maestros que se vengan mañana. Y fue desde ese día hasta hoy día que hemos sido aceptados aquí. Yeah, that, that one event, no, tomorrow, um, you know, was kind of my first experience with the, a totally different culture. Después de la aceptación de las castañedas en la comunidad de Nuestra Señora de Lourdes y St. Mary's Colgan, faltaba un elemento cultural. Se destacó para los castañedas durante la planificación de la boda de mis padres. En ese tiempo, había muy poquitos hispanos y casi no convivíamos con nadie. Y por lo mismo que no había ni tiendas mexicanas, ni misa en español, no habíamos muchas actividades para nosotros los hispanos. So I remember my mom, she started looking into places to go to Spanish mass, but there wasn't any around us. I remember she would she would make us go all the way to Wichita to the Spanish mass. Pues para empezar como no había misa en español, a veces nos tocaba irnos hasta Wichita a misa. I know there was a time where when we first came, my sister was getting ready to get married. Cuando llegué yo aquí, pues aquí conocí a mi esposo, and my brother-in-law was going through all his preparation, but he needed to get all his sacraments as well. Entonces, nosotros hablamos con el Padre Tom, y él nos dijo que no se le hacía justo que si nosotros pertenecíamos a la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, porque teníamos que ir hasta Wichita a misa got to a point where one day she said, she talked to Father Tom Stewart and said, how can we make this happen? Entonces él dijo que él como nos apreciaba mucho, él iba a hacer el esfuerzo por aprenderse la misa en español para poder casarnos a nosotros en su iglesia. I think I had your mom and dad's wedding, didn't I? Yes, and I wanted to ask you about that too. They told me that you had learned Spanish specifically for um, the mass, but... Um, is that true? Yeah, I just learned some. Yes. Just enough to do the uh, vows. Right, right. But I did the rest of it in, in English. I just practiced uh, saying it. Mm -hmm. and, and because it was part of the Mass, I, I knew what it meant. Mm -hmm. But I can't speak Spanish, you know, at all. Right. Entonces, pues aprendió la misa en español y nos convenció de que no nos fuéramos a casar a Wichita, que nos casáramos aquí. Y gracias a él fue quien nos casó en español. En mm -hmm. In Nuestra Señora de Lourdes. I saw it as a very important uh, uh, ministry that we uh, provide for the Hispanic people mm -hmm. to, uh, to worship in their own language. Mm -hmm. You know, I, I encouraged 
your grandma and other people to you know get get the other people involved mm -hmm. because it just wasn't you know the priest that had to do it entonces él se le ocurrió la idea de platicar con la diócesis de Wichita y de que enviaran a un sacerdote mejor aquí que le pudiera ayudar a él porque la comunidad hispana estaba creciendo cada vez más y él sabía que necesitábamos un sacerdote especialmente para nosotros los hispanos. You know, they were very instrumental in encouraging people to get in, Hispanic people to get involved and you know, it went from there. <coughs> yeah. Seriously, why don't you talk to Father uh, Jerome? Because he was, <clears throat> he was here in a, as an associate, so he would be a very, very good source. Uh -huh. Con la sugerencia del Padre Tom, contacté al Padre Jerónimo para conocer su perspectiva. Well, the Diocese of Wichita is the whole southeast quadrant of the state of Kansas, and being a Catholic priest in our diocese, we are possibly assigned to anywhere within this southeast quadrant why the bishop moved me here was actually because of uh, the fact that I could speak Spanish. I was the only one that he had at the time who was fluent, they say fluent, I would say maybe semi-fluent. Bishop Olmsted called me, I still remember this, the phone call that I was driving at the time and he said, I need to send you to Pittsburgh so you can offer a Spanish mass once a week. And so I moved from Wichita, St. Francis of Assisi, down here to Pittsburgh uh, and started getting going this weekly Spanish Mass. There's actually several things that were happening with this because uh, other areas of the diocese had a much greater influx or immigration of Hispanics. Pues tenían que hacer cambios para podernos entender, para poder trabajar, estudiar, venir a la iglesia, a la escuela, a todos lados y, y pues sí fue muy interesante esos cambios porque cada día llegan más hispanos. And so just welcoming the Castaneda family in was a great beginning for bringing all kinds of other families in that they knew um, and helping form in a sense kind of a, a legacy of, of Latino Here. Al crecer en la comunidad, no me di cuenta de que estaba siendo testigo del cambio en la comunidad de Pittsburgh ante mis propios ojos. Um, if it wasn't for our Lady of Lourdes, I don't think Pittsburgh would be what it is today. Uh, having the Mass in Spanish on Sunday afternoon um, was a big change, I think. I mean, even our own, uh, you know, parishioners weren't that keen about, um, you know, getting the Hispanic people involved. I mean, they were okay with them being there in, in Pittsburgh. They didn't understand that it, it was difficult for them. When we arrived, it was very difficult. Almost in any place they speak Spanish. And now, in all the places they speak Spanish. We have some people who uh, have fought against it, and we have some people who have embraced it. And um, the morally right thing to do is embrace our Philippines. A través del trabajo de mi abuela en Nuestra Señora de Lourdes, ella ayudó a transformar a Pittsburgh en un lugar de aceptación para los miembros de la comunidad, los inmigrantes y las generaciones que lo siguen. Gracias a Dios, he trabajado bastante con eso. Después de ser residente, me hice ciudadana porque yo trataba siempre de ponerle el ejemplo a la comunidad y a mis hijos para salir adelante. It all started with getting the Spanish masses, having more priests that spoke Spanish that would understand them, and just people reaching out to, to more people in need. Entonces pienso que, que los cambios que ha habido en Pittsburgh son para mejorar. I think I'm a little bit of a different person because of the experiences with your grandmother and your aunts and your uncles with you. And um, I think that's made me a better person. And it's also something I'll always cherish. Mm -hmm. So I'm not 
perfect in, in the language and uh, not always necessarily perhaps exactly what um, the culture would want or expect, but uh, I'm willing to serve in whatever way I can and, and happy to find a life doing so. Yo estoy muy agradecida con Dios por verme dado estas grandes oportunidades aquí en Pittsburgh y sobre todo porque la persona que me está entrevistando es mi nieta y la quiero mucho. <risa>